Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah illadzi atamana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu la syarika lah. Wa ashadu anna amantan abduhu Wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah abdad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Kama sholaita ala ahli Ibrahim Innaka pamitu majid Wa barik ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Ama darokta ala al-ibrahim inna ka pametu majid Allahu ta'ala fi kitabih al-karim A'udhu illahi na shaytu al-rajim Ya ayuhal ladhina amanu Ittakuloha akko tukotihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, yang dipilih, dan yang dikasatala Yang pertama dan pertama marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi pelajaran kita tentang mengakui dosa atau ikhtilaf. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa dosa yang kita perbuat itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama dosa kita kepada Allah Contohnya apa? Contohnya meninggalkan sholat Contohnya tidak mau puasa dan lain sebagainya ya. Dosa-dosa kita kepada Allah itu bisa dihapuskan Bisa dikurangi dengan istighfar atau obat yang kedua, dengan cara berbuat kebaikan-kebaikan karena kebaikan itu akan menghapus mengurangi dosa. Yang ketiga, dengan cara membayar denda atau dia. Nah, kemudian, kalau kita berbuat dosa kepada sesama manusia, dosa kepada manusia itu bisa dihapuskan dengan minta kelintuhannya. Minta kelonggarannya Meskipun nanti untuk minta kelintuhan Kadang-kadang ada saatnya Nah contohnya apa? Contohnya umpamanya kita Menghibat kepada saudara kita Bahasa jantung merasa ya. Atau kita berbuat nuli kepada saudara kita Baik itu pada harta bendanya, jasa tiarnya, maupun kehormatannya Kita mengambil barang saudara kita tanpa permisi atau tanpa nembuk Atau maaf saja namanya maling ya. Atau kita memukul nyelentik atau yang lainnya Atau kita menghina kepada saudara namanya Berbuat salah, doleh kepada sesama manusia Kemudian supaya dosa yang kita perbuat terhadap sesama manusia itu bisa dihapuskan Maka sekarang kita harus minta lindungnya Dalam sebuah kartis yang agak panjang Nabi bersabda Mangkana telahku matlimaton liaki Barang siapa yang dia mendorimi, merupikan kepada saudaranya Min iridihi apakah itu dalam kehormatannya Menghina, ngarapi dengan kapan yang tidak baik 
Kalau saya atau sesuatu Barakyat alil dunia Hendak tak dia minta Hamatnya Maaf bu Ada apa Kemarin saya ngambil Mangga yang di belakang rumah Belum nampu ya. Minta halnya Oh ya tak apa silahkan cari kembali ya. Atau yang lainnya ya Maaf ya Kemarin saya sedang emosi Saya sampai ngomong kotor kepada anda Minta untuk di alam Oh ya gak apa-apa, besok gak usah diulangi Oke, Ternyata juga ulangi Namanya kan manusia Atau di yang lainnya Sebelum mengkopi Allah ya puna Di merodak di kamu Sebelum datang hari kiamat Dari yang ketika itu uang dinar dan dirha Atau sekarang uang rupiah, uang dolar atau uang apapun Bahkan emas tidak berlaku Sudah tidak ada nilainya karena sudah hari kiamat Nah kalau anda sesama manusia itu punya hutan Maka bayarnya tidak pakai uang, tidak pakai emas Dan seperti apa? Pakai amat-amat kebaikan Hingga aku kalau sore pun Maka jika orang yang berdolit tadi punya amat sore Oh yang mendolit pernah berdua kebaikan Pernah sholat, pernah puasa Pernah baca Quran Maka dia punya pahala Oh kita minggu di kota ini maka Maka diambil dari yang mendekati sepedanya sepantasnya atau sepukuran apa yang dia berbuat doli. Nah, kemudian diberikan kepada yang didoli. Contoh ini, si A pernah mendoli kepada si B ketika di dunia. Terus sampai dari kiamat tidak ada penyelesaian, maka diserahkan dari kiamat. Pahalanya si A diambil terus diberikan kepada si B Kenapa si B yang dirugikan yang ditolongi Itu kalau si A punya kebaikan Nah kemudian dua orang takut lalu asana turun Kalau dia tidak punya kebaikan bagaimana? Oh kita misalnya hati suami B Terus diambil keburukan dosanya yang ditolongi Terus diberikan kepada yang mendolongi Ya, jadi kalau enggak punya kebaikan ya salahnya orang atau dosanya orang yang ditolong tadi diberikan kepada yang mendolimi nah, Kalau maaf saja kita-kita ini banyak berbuat mendolim kepada orang lain, saudara kita, tetangga kita Atau bahkan keluarga kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita Dan tidak diselesaikan di dunia, tidak dimaafkan Maka akan menjadi beban besok pada hari yang Makanya sebelum kita itu mati meninggal dunia sebelum saya kiamat Kalau bisa hak-hak adami itu diselesaikan dulu Suatu saat ketika Nabi di akhir hayatnya Terus ada beberapa sahabat yang mengerupungi Apabila Nabi bertanya Wahai sahabat-sahabatku Apakah di antara kamu ada orang yang pernah saya dolimi Tapi belum menyelesaikan ya. Terus ada yang bertanya Saya Nabi, oh iya kamu iya. Kenapa? Dulu engkau pernah menyambut punggung saya Dan saya belum membalas Oh iya, terus maunya apa? Ya mau saya membalas dulu nyambut tunggu panjangnya Ya, biar sama-sama Oh gitu, ya Tolong terus sahabat, kita sih sambut Ya, terus kita sambut, silahkan sambut Enggak nabi Kenapa? Dulu ketika engkau nyambut, saya tuh saya enggak pakai baju Ya, saya cuma Kulit saja, nah kalau yang pakai baju yang penak penjenengnya Tidak adil namanya Nah terus mau, ya mau saya Engkau buka baju sama-sama dengan saya Biar rasanya sama ya. Terus nanti buka baju Tidak 
Tapi sahabat katanya tidak jadi di tahu, tapi di ciu Sah, ya Karena yang dia tidak melepaskan Nah kalau pokoknya gelap, ini tidak gelap, itu wis Nah kan ya, kalau tidak gelap, saya kira-kira nanti yang mendolimi sampai saat tidak selesai di rumah lagi ya. Nah ini juga yang termasuk yang kecil-kecil termasuk yang tidak disengaja ternyata Nabi ketika nyambung sahabat pun enggak sengaja maunya ya nyabut kudanya lagi tapi kan ya sempat belakangnya kena orang lain itu kan enggak sengaja jadi perbuatan kita yang tidak sengaja pun kalau merugikan orang itu dihitung kenapa kan ada yang dirugikan ya. Ya, harus hati-hati makanya kita harus juga banyak-banyak minta maaf kepada orang-orang yang kita banyak berinteraksi dengan kita karena itu kemungkinan kita banyak berbuat dosa ya. terus kemudian orang yang bersalah itu seharusnya sekali lagi minta maaf kepada yang disalahi karena kalau tidak diselesaikan bisa jadi kita tuh merasa merasa sudah punya amal atau pahala yang banyak kemarin kita di bulan Ramadan ini sudah sholat lima waktu berjamaah sholat tarwek baca Quran satu hari lima juz mungkin kita buka empat sholat tarwek dan sebagainya kita merasa punya banyak pahala ternyata banyak yang mengklaim kita gitu? akhirnya apa kita jadi rugi kita jadi pahingin uh sekarang si A kaya raya hartanya 10 miliar ternyata utangnya 12 miliar ya namanya baru menurut itu gitu? maka satu saat Nabi bertanya kepada sahabat Antakuna Malmukrisu Wahai sahabat apa yang kau tahu tentang orang yang bangkrut yang pahit? Terus sahabat mato, oh almarosobina orang yang baik di antara kami adalah manla tidak malaku walamata orang yang tidak punya duit dan tidak punya penghidupan. Eh, kalau saya tanya kepada pelayan Wong Sing Lakat ni pun apa? Wong sing melarat itu nopo, Wong sing melarat itu sangat dedit ya, Wong sing melarat pak, kita. Kemudian Nabi bersabda, Innal Muslim al Inal Muklisa, seluruhnya orang yang bangkrut min umati dari umatku adalah ya tiaw makiamah bisolatin. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala solat. Wasiamin dan membawa pahala puasa, wazakatin dan bawa pahala zakat dan lain sebagainya. Tetapi dulu ketika di dunia wayak tingkat serta mahanda dan dia juga membawa dosa dari akibat dia telah mencela kepada orang lain. Ada seorang juragan di sekitar sini lagi yang katanya ya, itu orang bilang oh kalau kerja di sana telinganya harus diganti dengan telinga baja tuh mosok iya mergone ndak dina dunek konek dikaro juragane jadi kalau telinganya telinga biasa enggak kuat pak harus telinga baja ya Wahota bahasa dan dia sudah suka nuduh kepada orang dengan bukan yang tidak baik, ya. punya prasangka, prasangka yang baik, tidak baik. Wahai kalau mana dan dan dia makan barang orang lain, suka muda, suka orang yang timbangnya, suka minta kepada tetangganya tanpa nembung dan sebagainya. Wasa maka dama anda dan menumpahkan darah orang lain. Ini minimal mulai dari 
serentet, ketat, ngoplok, dan lain sebagainya Lah kemudian Panyuk tia anda min khasanatihi Maka orang yang pernah dicerai itu diambilkan pahalanya Kamu dulu dicerai itu Ini kamu dulu diambil pahalamu dan seterusnya Lah setiap orang datang diambilkan kebaikannya Sampai-sampai habis pahalanya Masih ada orang yang mengklaim orang yang minta Sehingga keburukan atau dosa yang didolim itu diberikan pada yang mendolim ini Yang namanya, kalau kita terhormati, besok ada orang yang modelnya seperti itu Reka E, amale kata banyak, tapi juga dosanya juga banyak Utamanya dosa-dosa agami, dosa kepada sesama manusia yang seharusnya itu sudah harus disegerakan untuk diselesaikan di kehidupan dunia jangan sampai karena gengsi kita tidak mau mengalami kesalahan dan tidak mau minta maaf kemudian dosa kita kepada semua tidak dihapuskan ya. lebih baik kita maaf saja merendahkan hati kita mengakui kesalahan sang kita kepada siapapun Termasuk kepada orang-orang yang mungkin menurut seratanya diadat di bawah kita Seorang guru mau mengakui salah kepada kulitnya itu bukan hina Tapi mu, iya Seorang juragan yang mau mengakui salah kepada kulitnya itu juga bukan hina Seorang bapak ibu mau mengakui salah kepada seratan juga bukan hina ya. Apakah yang bawah atau yang atas ya, maka Pentingnya kita mengembangkan kemampuan untuk ikhtiro Mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Entah yang besar, entah yang kecil ya. Setelah orang itu kalau semakin bersih hatinya Maka kesalahan yang kecil pun akan terasa yang kita sampaikan bahwa itu apa bedanya kacamata dan kaca jendela kalau kacamata itu sering dibersihkan sehingga ada titik satu pun kemudian jadi terasa Jadi kalau kaca jendela pakai bersihin enggak tahu pisang gila maka dengan kaki ya pertambahan terbaru barang yang orang kolosok ya itu kaca jendela makanya kita kalau bisa Hati kita harus seperti kaca mata, bukan kaca jendela ya. Terus kemudian Bapak Ibu Kadang-kadang ada sedikit sifat-sifat yang tercela yang sedikit kita lakukan Apa itu? Yaitu suka menunda-nunda minta maaf Menunda-nunda untuk menghapuskan dosa Sobek, nanti ini sawah sisa <laughs> Ya kalau sampai bulan sawah, kalau belum bulan sesawah kemudian Israel yang datang dulu ya. Maka kemudian dalam sebuah ayat yaitu di surat Al-Iqlon, surat yang ketiga Ayat yang ke-133, Allah berfirman Wahai orang-orang beriman, wasari uila makhirot dan bersegeralah kalian untuk mencari makhluk Allah Bersegera untuk minta ampun kepada Allah Mirrobikum dari Tuhan Wajah nanti dan bersegera untuk mencari surga Dengan berbagai amal kebaikan-kebaikan Yang surga itu alam dua sama waktu buat alam dua Surga itu luasnya itu seluas langit-langit dan bumi Ongit dan dihutakin yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Jadi Bapak Ibu, kalau bisa kita kita ini masuk saja Dalam hal untuk minta ampun, istighfar, bertobat itu disegerakan Bahkan kalau saya sebelum dosa ini 
sabandong dosa itu sudah minta ampun mohon maaf saya mau matur buk menowo anak ada salahnya itu kan belum terbuat salah tapi sudah minta ampun dulu ya. dan juga kita minta men- bersenat dalam mencari pahala-pahala untuk masuk ke dalam surga jangan suka menunda nunda kebaikan-kebaikan karena setan itu sangat pintar untuk menggoda dengan anda monggo ya kita bersegera ke masjid ya kita dengan kebaikan monggo ada pengajian kita datangi monggo kita datangi sebelum nanti ada masa-masa yang kita tuh nggak bisa mendatangi kebaikan kebaikan Nah, kalau kita cermati pada kisahnya Nabi Musa Nabi Musa itu suatu saat dijanjikan ketemu Allah bersama murid-muridnya di Bukit Tor, Sina Kemudian Nabi Musa datangnya duluan Ya, dibanding dengan muridnya di belakang Terus ditanya Allah Wa ma'ak jalaka an komika ya Musa Loh, Musa Kenapa kamu datang duluan dibanding dengan umat? Ya, aku sudah berkata, wahai Allah, aku datang kepadamu lebih dulu supaya engkau ingin kepadaku. Jadi dari hadis ayat ini katakan bahwa siapapun termasuk kita, kalau mau bersegera dalam kebaikan maka akan diridhoi oleh Allah Taala. Lah sebaliknya kalau kita mendendi mundur-mundur dari kebaikan-kebaikan bisa jadi nanti akan ditinggalkan Allah. Maka monggo kita semuanya berusaha untuk bersegera dalam kebaikan. Terus kemudian dalam sebuah hadis Nabi bersabda, al jatuh minas syaitan ke susu terbesar-besar itu dari setan ke susu untuk apapun itu termasuk dari gudakan-gudakan setan ilah fi komsin kecuan di dalam lima perkara ya, ilah perkara ini kita tergantung tidak apa-apa nah, lima perkara itu apa yang pertama kita mitoha kita alam wibah yaitu mensegerakan nyuguh tamu ya kan? jadi kalau kita punya tamu itu kalau bisa segera disuguh segera diberi sugatan sugatan atau sugatan sugatan kalau menurut istimewa yang namanya suguhan tamu itu kalau bisa bapak ibu itu lebih enak dibanding yang kita makan dalam sehari-hari kalau punya ya. terus kemudian buat tajir al-maiti kita makan yang kedua mengukur mayit kalau sudah dinyatakan mati jangan ditunda tunda segmenten yang lain dengan Amerika maksudnya Nanti kita ngomong dino, petang dino, ya tak ketik kumpul Ya Kalau saya segera kenapa? Karena Kalau mayit itu orang-orang yang baik Biar segera mendapatkan pahala yang dia bawa di dunia Kalau mayit orang yang jenek ben langlet ketelet kete omah Kedang di kubur kono marai reket omah Ya Untuk mensegerakan mayit. Wadah wajib kibli dan yang ketiga adalah sesegera mungkin menikahkan anak gadis tidak alokan tapi asur tidak mendapatkan jodoh. Lo waktu itu mana datang ya? Oh, oh ya, apa tu? Itu anak saya dilamar. Oh ya, terus apa nak tanya? Lima tahun yang akan datang. Eh, pas itu lah, kita coba sekian ya, Bapak Ibu Makanya kalau bisa ya, segera mungkin Sekian tadi panen Nah, panen apa? Oh, nanturnya burung tadi panen, Bapak Ibu Nanturnya burung tadi panen Ya, 
Saya saya dinikahkan itu perkara walimahnya satu bayi. Orang jalan rumah kelayak kono bayi kan? Bacaan cili cili antri men antri menan yang tadi sudah satu yang ketiga. Yang keempat potong bapak potong bagi dari kita aja. Yang keempat adalah menunaikan, membayar hutang kalau sudah punya. Pak, ada apa? Jadi awak dendir hutang sopo budi tapi rong rong atas sopannya. Jadi dendir sopo budi kuliahnya sih. Ini kau mari kau waktu mari kau kau mari kau tanda. Nah, maka terus dah punya uang itu harus segera dilunasi. Matul goni yudul mud Menundanya orang yang punya kemampuan untuk mentunasi hutang itu untuk dia Punya hutang 200, sudah punya uang 500 ya, Dan segera dibayar Sekro kita ke Pas kita ke, pas nanti di Gitu, nah, makanya kalau bisa diselesaikan yang terakhir luar tau bakti minan tapi ita atnata dan yang kelima terakhir bertobat dari dosa ketika dia berbuat dosa dia ada hubungan dengan tapi yang kita bahas bahwa yang namanya bertobat minta ampun istighfar itu kalau bisa disegerakan jangan sampai ditunda-tunda pagi berbuat kebunuhan ya dan segera untuk diistimewari dan lain sebagainya ya. jangan ditunda-tunda supaya jadi okasi nah semua sekali lagi Bapak Ibu setan kadang-kadang memang akan menggoda serapopo jitu ngomong tuni nanti Pak Dosi Sanguri ya Nah, kemudian setelah mentani bakto, pulang saat ini pas itu, no bakto berbanding pun, saya itu Kita, maka dosa tidak terselesaikan Nah, terus Bapak Ibu, ada yang namanya dosa, dosa itu ada ya Di sana kan tidak disadari ya. Si A itu naik motor, di banyak si B naik motor Si A itu leteng kiri beloknya kanan Si B keganda panabrak Terus si A itu enggak merasa salah Mau roh yang mau kau mau kau Ini bahasa Inggris mulai Iya iya kan Terus si A itu kan jenengnya Rusak kapo Leteng kiri beloknya kanan Aku leteng kanan Padahal saya ngeluknya saya sebelah kiri Kadang-kadang tak nyadar, ya. Terus kemudian kadang-kadang masih sering menunda-nunda, enggak sempat dan sebagainya. Maka tahu apa itu? Utamanya di negeri kita ini ada momen-momen di mana orang itu timbul kesadar untuk mengakui dosa. Utamanya pada setelah bulan Ramadan. Masuk sawah itu banyak orang yang sadar ngakui salah Bahkan tidak salah pun ngakui salah Ketika bertemu bagi dengan orang yang belum pernah ketemu Oh maaf mas ya Oh kalau ada saya salah Oh padahal belum pernah ketemu Ya kapan salah ya Dari ujung barat sampai ujung timur utara sana semuanya dimintai maaf Ya, terus kemudian ada yang berkata, Bu, Uno itu kamu salah, no. Nih, yo setiap hari ya, Bu, Uno. Oke, ini udah habis salahnya ya, kemudian timbul lagi penyakit gengsinya. Tahu ya, kita monggo berusaha untuk gak usah gengsi. Allah di nih, kita sudah berusaha minta maaf perbuat kebaikan tapi yang namanya berada ada dosa yang terlewatkan maka pentingnya kadang-kadang memang diadakan momen-momen acara untuk 
minta maaf secara bersama-sama kita hanya untuk jaga ini kalau dosa-dosa kita masih ada yang terlewatkan utamanya kalau di negeri kita pada setelah Idul Fitri kenapa yang pertama pemerintah menerang cuti bersama beberapa hari jadi ada orang itu sudah melonggarkan waktunya semuanya kalau enggak itu nanti pakai kadang kita salah pada siang kita datang ke rumah siang, siang enggak ada pos dan kerja, pulangnya jam berapa? nanti malam jam berapa? jam malam, jam malam kita datang, oh lembur lembur datang jam 10, boleh dan sebagainya besok pagi di perumput, terus makan sih ya, ada seperti itu, tadi kalau pada momen itu tadi semua orang kemudian melonggarkan waktunya yang kedua, banyak umat sam yang mudik pulang kampung ketemu dengan bapak ibu tetangga tetangganya berkumpul bersama dan lain sebagainya. Terus kemudian timbulnya rasa pengakuan pesan untuk mengakui salah. Jadi momen-momen Idul Fitri dengan berbagai macam acara yang diangkat adalah untuk saling memaafkan itu memang hanya untuk jaga bila mana mungkin ada dosa-dosa kita yang masih terlewatkan jangan dijadikan sebagai momen yang tunggal saja ya bisa berundur ini kalau bisa kita banyak minta maaf banyak istighfar dan sebagainya ya sekali lagi kalau sudah akhir begitu Baru kemudian kita mengadakan santeng bermakapan ya. Jangan sampai besok bentengkan ini sawal sisa Buat menunggu tekan sawal ya. Dan kalau nanti tidak tekan sawal ya. Jadi dengan berbagai macam yang sudah kita pelajari Semoga kita-kita ini sekali lagi diberi kemampuan untuk mau mengakui kesalahan karena tidak setiap orang itu mau dan mampu untuk mengakui kesalahan hanya orang-orang yang hatinya dibersihkan Allah yang diberi cahaya oleh Allah ya, yang mampu mau untuk mengakui kesalahan-kesalahan terus kalau ada orang lain yang salah kepada kita Bapak Ibu monggo dengan lego-lego ya kita maafkan meskipun dia tidak minta maaf sering bapak ibu saya atau teman saya kalau minta pak minta maaf ya silakan pintunya tak buka kamu ambil sendiri sakar ya, ya silakan minta ambil sendiri maafnya tak sudah tak buka ya kalau nggak kita akan cari satu kebaikan lagi kita Orang yang mau memaafkan kesalahan itu akan diangkat dari orang wartawan. Tidaklah seorang hamba yang mau memaafkan kesalahan saudaranya kecuali akan memakan derajatnya. Jadi semakin banyak kita makan, derajat kita akan semakin tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Dan tadi saya sampaikan, kalau ada syarat bagaimana? Ya kalau dosanya pakai sana, tobatnya juga pakai sana. Contoh lagi, si A itu ngambil sepatunya si B. Terus si B tahu sepatu itu buat sorong Terus kemudian ketemu saya maaf ya, maaf apa? Sepatu tak cukup ya maaf ya, kenal nih sepatu ini balik ke si Ya, kalau nggak balik nggak ada maaf itu boleh. Ya. Atau juga kisos Si A mukul sama si B Plok gitu ya Maaf kose, maaf apa kose Aku tak mau plok se Namanya kisos gitu. Boleh Boleh aku mau balas sama Belum ya lah, belum lah masalah Sampai urusan nanggap sana Jadi yang dilolimi itu Boleh mengajukan syarat Untuk bisa memaafkan jadi jangan kemudian ada hak agami yang dilanggar tanpa adanya suatu balasan nggak boleh ya suatu saat bahwa itu ada sahabat itu dilempar batu temannya top kena kakinya 
kemudian sakit ya kemudian matur nabi nabi saya dilempar kaki saya teman saya dengan bakso oh iya terus gimana minta ke sakit sobek saja lho kok sobek gimana melemparkan kan sekarang kenapa harus menunggu besok ya kalau kamu minta sekarang sudah sekarang ya terus dibalas kan dilempar pak tok ya lempar kembali terus kemudian yang kena itu sudah pincang Lah setelah sembuh yang pertama kali masih pincang enggak sembuh. Sebenarnya dibalas pincang itu sembuh. Dia mata Nabi, lo pincang saya enggak selesai sana salah saya enggak tahu. Lo dulu kan enggak tahu sama saya sampai kan tuh. Kamu tunggu dulu sampai kamu sembuh. Dan kalau kamu sembuh kamu masih pincang maka nanti kamu membalas terus sampai dia pincang. Lah kalau kamu enggak sabar ya Balasnya balas lempar, bukan balas kena pincang Kamu dilempar, kalau udah lempar, ya sudah selesai Ya, maksudnya Bapak Ibu, maka semuanya kalau bisa Ada hak-hak adami Yang seharusnya kita adai Kalau kita masa terpaksa merugikan maka kita seminta hidupnya Meskipun kadang-kadang harus memberikan suatu kompensasi Kita suka dengan isuanya Kita termasuk hamba atau tata yang mudah untuk meminta maaf pada kita tanpa adanya rasa kensi amin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga ada manfaatnya. Omong mata kopat mina inaka antas sami berlim. Waktu karena inaka antas nolim. Kita akhir dengan dalam majlis Karena Allah berikan kita Asyadu ala ilah ilah anda Asyadu ala ilah ilah anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh